ভারতীয় ফুটবলের সবথেকে বড় কন্ট্রাক্টে ইস্ট বেঙ্গলে সই করছেন আনোয়ার আলী এরকম কন্ট্রাক্ট এর আগে কোনো ভারতীয় প্লেয়ার পায়নি এবং হয়তো আগামী পাঁচ বছরে এই রেকর্ডটা ব্রেক করাও খুবই ডিফিকাল্ট হবে যে কোনো ক্লাবের জন্য কারণ একটা ভারতীয় প্লেয়ারের জন্য যেই অ্যামাউন্ট অফ টাকা এই মুহূর্তে ইস্ট বেঙ্গল খরচ করতে চলেছে সেটা ভাবা যায় না মানে সবথেকে বড় কথা হচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল দলের যে বিদেশি প্লেয়ারসরা রয়েছেন সেই বিদেশি প্লেয়ারদের থেকেও বেশি এই মুহূর্তে কন্ট্রাক্টের ভ্যালু আনবার আলীর আজকে চলো এই কন্ট্রাক্ট নিয়ে ডিসকাস করা যাক এবং এরই সাথে দেখা যাক যে আনোয়ার আলী এক্স্যাক্টলি কবে ইস্ট বেঙ্গলের জার্সি পরে বল পায় নামতে পারবেন তো যদি আমরা শুরু করি ফার্স্টেই ইস্ট বেঙ্গল এবং আনোয়ার আলীর কন্ট্রাক্টের কথা বলে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যেটা রেফ স্পোর্টসের তরফ থেকে এক্সক্লুসিভলি ব্রেক করা হয়েছে যে যেই কন্ট্রাক্ট রয়েছে বিটুইন আনোয়ার আলী এবং ইস্ট বেঙ্গল সেই কন্ট্রাক্টের ভ্যালু প্রায় চব্বিশ থেকে পঁচিশ কোটি টাকার ফর দি নেক্সট ফাইভ ইয়ার্স প্রায় ফোর পয়েন্ট স্যালারি হতে পারে আনোয়ার আলীর ইন হিজ বেস্ট সিজন আমি বেস্ট সিজন কথাটা কেন বলছি তোমরা এক্ষুনি বুঝতে পারবে তার কারণ হচ্ছে যে এই মুহূর্তে যেই কন্ট্রাক্ট হয়েছে বিটুইন আনোয়ার আলী এবং ইস্ট বেঙ্গল দ্যাট ইজ বেসড অন পারফরমেন্স অ্যান্ড বোনাসেস যত ভালো পারফরমেন্স তিনি করবেন একটা সিজনে তত বেশি তিনি স্যালারি পাবেন অর্থাৎ তার বেস্ট সিজনে তিনি প্রায় ফোর পয়েন্ট এইট করোর স্যালারি পেতে পারেন অ্যান্ড অন অ্যান অ্যাভারেজ হয়তো চার থেকে সাড়ে চার কোটি টাকার স্যালারি এভরি ইয়ার আনোয়ার আলী পাবেন অ্যাট ইস্ট বেঙ্গল তো পাঁচ বছরে এই কন্ট্রাক্টের ভ্যালু প্রায় চব্বিশ থেকে পঁচিশ কোটি টাকার হতে পারে এবং এর ওপরে আবার তো কম্পেন্সেশনের ভ্যালু যদি জোড়া হয় তাহলে একটা ইন্ডিয়ান প্লেয়ারের জন্য মোটামুটি ইস্ট বেঙ্গল প্রায় খরচ করতে পারে অ্যারাউন্ড থার্টি টু থার্টি ফাইভ করোর্স ইন দ্য নেক্সট ফাইভ ইয়ার্স ইজ ইট ওয়ার্থ ইট আই থিঙ্ক খুবই আর্লি এটা এখন এই মুহূর্তে বলা যাবে না বিকজ এখন অবধি কম্পেন্সেশনের ডিটেলস আমাদের কাছে এসে পৌঁছয়নি বা শুধুমাত্র যদি আমরা কন্ট্রাক্টের ভ্যালুটা দেখি অর্থাৎ এই চব্বিশ থেকে পঁচিশ কোটি টাকা ফর দি নেক্সট ফাইভ ইয়ার্স এই স্যালারি অনেক বিদেশি প্লেয়ার্সরাও পান না ইনফ্যাক্ট ইস্ট বেঙ্গলের যে প্রধান স্ট্রাইকার দিমি দিয়ামান টকস তিনিও এই টাকা পান না ইস্ট বেঙ্গলে যেটা একজন আনোয়ার আলী পেতে চলেছেন তো কেন একজন আনোয়ার আলী ফাইন্যান্সিয়াল দিকটা দেখে মোহন ডাগান ছেড়ে ইস্ট বেঙ্গলে সাইন করতে চাইবে না নো ওয়ান ইজ লয়েল নাও ডেজ কেউ ঘরের ছেলে হয় না সেই ইস্ট বেঙ্গলের কোনো প্লেয়ার মোহন বাগানে খেলুক কি সে মোহন বাগানের কোনো প্লেয়ার ইস্ট বেঙ্গলে খেলুক এরকম হচ্ছে না অবভিয়াসলি হচ্ছে বাট হ্যাঁ যেইভাবে আনোয়ার আলী ছেড়ে গেছেন ডেফিনেটলি আই থিঙ্ক মোহন বাগান সাপোর্টাররা কোনো দিনই হয়তো আনোয়ার আলীকে ক্ষমা করতে পারবেন না কিন্তু যদি আমরা একটা প্লেয়ারের পার্সপেকটিভ থেকে দেখি শুধুমাত্র যে যেই টাকাটা ইস্ট বেঙ্গল থেকে তিনি পাবেন ফর দি নেক্সট ফাইভ ইয়ার্স তাকে তার কেরিয়ার নিয়ে আর ভাবতেই হচ্ছে না ফাইন্যান্সিয়ালি স্টেবল এবং সব থেকে বড় কথা হচ্ছে একটা পারমানেন্ট কন্ট্রাক্ট এর থেকে ভালো আনোয়ার আলীর পার্সপেকটিভ থেকে ভালো কন্ট্রাক্ট হয় না মোহন বাগান অবভিয়াসলি নিজেদের পার্সপেকটিভ থেকে সেই কন্ট্রাক্ট দিত না কারণ কেনই বা দেবে কারণ লিগালি দে আর নট বাউন্ড টু তো যেই জিনিসটা হয়েছে সেটা শুধুমাত্র যদি আমরা আনোয়ার আলীর সাইড থেকে দেখি দেন ইট ওয়াজ কাইন্ড অফ জাস্টিফাইড ফ্রম হিজ সাইড গিভেন দি ফাইন্যান্সিয়াল পার্সপেকটিভ ফাইন্যান্সিয়াল পার্সপেকটিভ ছাড়া এইটার আর কোনো সেন্স ছিল না অনলি বিকজ অফ দি মানি যেই টাকাটা তিনি পাচ্ছেন ইস্ট বেঙ্গলে সেই টাকা তিনি অন্য কোথাও পাবেন না এটা ছাড়া আর কোনো কারণ নেই আনোয়ার আলীর এই কন্ট্রাক্ট ব্রেক করার তো এখানে ঘরের ছেলে বা লয়েলটি বা টিমকে আগে রাখো এই কনসেপ্টটা আসছেই না আজকালকার দিনে টাকার সামনে যে কোনো মানুষ কিন্তু হাত তুলে দেয় আজকে মোহন বাগান যে এত ভালো ভালো ইন্ডিয়ান প্লেয়ার্স সাইন করছে কেন অনিরুদ্ধ থাপার মতন একজন প্লেয়ার যে চেন্নাই এফ সির একজন মানে সব থেকে বড় আইকন হি ওয়াজ দ্য ফেস অফ চেন্নাই এফ সি তিনি কি করে মোহন বাগানে এলেন অবভিয়াসলি ফর আ বেটার কন্ট্রাক্ট কেন সাহাল আব্দুল সামাদ যে কেরালা ব্লাস্টার্সের ফেস ছিল সে কেন মোহন বাগানে এলেন বিকজ অফ দ্য কন্ট্রাক্ট পার্থক্য একটাই যেইভাবে কন্ট্রাক্টটা ব্রেক হয়েছে সেটা আনোয়ার আলী খুবই খারাপ কাজ করেছেন মোহন বাগানের সাথে বাট এছাড়া তো আর কোনো উপায় ছিল না তিনি কন্ট্রাকচুয়ালি বাউন্ড ছিলেন মোহন বাগানের সাথে তো তাকে যদি মোহন বাগান ছাড়তে হতো বিকজ অফ দিস কন্ট্রাক্ট বিকজ অফ দিস মানি তাকে এইভাবেই ছাড়তে হতো হ্যাঁ হয়তো সেই সবধি মোহন বাগানের সাথে আনোয়ার আলীর সম্পর্কটা একেবারেই খারাপ হয়ে গেল কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্লেয়ার নিজের ফিউচারটা কিন্তু সিকিওর করে নিল ইস্ট বেঙ্গলে সাইনিং করে সো আই থিঙ্ক ফ্রম প্লেয়ার্স পার্সপেকটিভ দিস ওয়াজ অবভিয়াসলি হিজ বেস্ট ডিসিশন এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে আনোয়ার আলী কবে বল পায় খেলতে পারবেন ইস্ট বেঙ্গলের জার্সি পরে তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে দেখো তিনি আজকে আসছেন অর্থাৎ কালকে মেডিকেল হবে ইস্ট বেঙ্গল চাইলে কালকেই তাকে অ্যানাউন্স করে দিতে পারে ইনফ্যাক্ট চাইলে আজকেই অ্যানাউন্স করে দিতে পারে বিকজ ও এ
করছেন ইস্ট বেঙ্গল কর্মকর্তারা বা আনওয়ার আলী নিজে আমার মনে হয় ম্যাচটা কলকাতা ডার্বি বলেই আনওয়ার আলী নিজেও খেলতে চাইছেন এই ম্যাচটা বিকজ প্রতিপক্ষ মোহন বাগান সুপার জায়েন্ট এবং এখানে আই থিঙ্ক অবভিয়াসলি ওকে জবাব দিতে হবে এরকম অনেক মেন্টালিটি থাকে প্লেয়ারদের যে মোহন বাগানকে জবাব দেব এই দেবো ওই দেবো সো ওই সেন্সে মেবি ওকে যদি কলকাতা ডার্বিতে আমরা খেলতে দেখি আমি অ্যাটলিস্ট অবাক হব না বাট আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি কলকাতা ডার্বি নিয়ে তো ভাবছিও না ইফ উই আর লুকিং অনলি ফ্রম ইস্ট বেঙ্গল পার্সপেকটিভ তাহলে এই মুহূর্তে আনওয়ার আলী সব থেকে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে এসিএল কোয়ালিফায়ার্সে তো আনওয়ার আলী কি এসিএল কোয়ালিফায়ার্স খেলতে পারবেন কারণ এই মুহূর্তে এখন অব্দি হেক্টর ইউসতে এসে পৌঁছননি তাহলে সেক্ষেত্রে কি ডিফেন্স নিয়ে ইস্ট বেঙ্গল নামবে শুধুমাত্র হিজাজি এবং লালচুং নুঙ্গা থাকবেন অ্যাজ সেন্টার ব্যাক ওই অ্যাটাক কি সামলাতে পারবে এরা দুজনে মিলে আই হ্যাভ মাই ওন ডাউটস তো সেই কারণে আমার মনে হয় সেই জায়গায় যদি একটা আনওয়ার আলী খেলেন হেজাজের পাশে তাহলে সেই ডিফেন্স কিন্তু অনেক স্ট্রং হয়ে যেতে পারে স্পেশালি যেখানে তোমার হেক্টার ইউসতে এখনও এসে অবধি পৌঁছতে পারেনি কিন্তু যতদূর আমি জানি যে হয়তো এসিএলের জন্য আনওয়ার আলীকে রেজিস্টার ইস্ট বেঙ্গল করতে পারবে না বিকজ অ্যাজ পার এএফসি গাইডলাইন সম্ভবত এক থেকে দু সপ্তাহ আগে কোয়ালিফায়ার্সের আগে তাদের স্কোয়াড জমা দিতে হয় আমি পুরোপুরি শিওর নই বাট আই এম অলমোস্ট সার্টেন যে হয়তো এক থেকে দু সপ্তাহ আগে অলরেডি ইস্ট বেঙ্গলের তরফ থেকে স্কোয়াড জমা পড়েছে যে এই প্লেয়ার্সরা খেলবেন এই ম্যাচটায় এবার সেই স্কোয়াডের মধ্যে অবভিয়াসলি আনওয়ার আলী নাম না থাকার কথাই ইভেন কি হেক্টার ইউসদের নাম আছে কিনা আমি সেটা নিয়েও গ্যারেন্টিড নেই কারণ হেক্টার ইউস থেকে সবে কিছুদিন আগে অ্যানাউন্স করা হয়েছে বাট মোস্ট প্রবলি হয়তো হেক্টার ইউসদের নাম থাকতে পারে বাট আনওয়ার আলীর নাম তো থাকবে না এটা হানড্রেড পার্সেন্ট গ্যারেন্টিড যদি এক সপ্তাহ বা দেড় সপ্তাহ আগে এই স্কোয়াড লিস্ট জমা পড়ে থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে যদি রেজিস্ট্রেশন উইন্ডো ওপেন থাকে এই এসিএল কোয়ালিফায়ার্সের জন্য শুধুমাত্র তবেই আনওয়ার আলীকে আমরা বুধবার খেলতে দেখতে পারি আদারওয়াইজ অ্যাজ ফার অ্যাজ আই নো হয়তো আনওয়ার আলী এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ালিফায়ার্স ম্যাচটা খেলতে পারবেন না তাকে ডিরেক্টলি আমরা ফার্স্ট ম্যাচ খেলতে দেখব কলকাতা ডার্বিতে এবং ইনফ্যাক্ট আমার মনে হয় দ্যাট উড বি দ্য মোস্ট ওয়াইজ ডিসিশন কনসিডারিং আনওয়ার আলী এখন অব্দি খেলেননি এই দলটার সাথে প্র্যাকটিস সেশনস অ্যাটেন্ড করেননি কালে স্কোয়াডরা কি মেন্টালিটিতে খেলাতে চাইছেন সেটা এখনও তিনি জানেন না বিকজ হাবাস বলো বা জুয়ান ফেরান্ডো বলো তাদের থেকে অনেক আলাদা মেন্টালিটি কালে স্কোয়াডরাতে তো সেই কারণে ন্যাচারালি তার স্টাইলের সাথে অ্যাডাপ্ট করতে একটু সময় লাগে তো সেই কারণে আমার মনে হয় যে ডিরেক্টলি হয়তো আমরা আনওয়ার আলীকে একেবারে কলকাতা ডার্বিতেই দেখব আজকে দশটা দশে তিনি নামছেন ডেফিনেটলি আই থিঙ্ক সমর্থকরা অনেকেই যাচ্ছেন এই মুহূর্তে তাকে রিসিভ করতে কালকে দেখা যাক তার মেডিকেলস কীরকম যায় এবং কতদিনে আনওয়ার আলীকে অ্যানাউন্স করা হয় আমাদের নজর কিন্তু সেই দিকেই থাকবে আলটিমেটলি আই থিঙ্ক ইস্ট বেঙ্গল হ্যাজ সাইন্ড ইন্ডিয়াজ বেস্ট ডিফেন্ডার এখানে কোনো সন্দেহ নেই বাট এইবার পুরো মনিটারি যে ভ্যালুটা সেই ভ্যালুটা যদি জাস্টিফাইবল হয় একটা ইন্ডিয়ান প্লেয়ারের জন্য একটা আনওয়ারালির জন্য তাহলে আই থিঙ্ক দিস ইজ গোয়িং টু বি দ্য স্টিল অফ দ্য ডিকেট ফর ইস্ট বেঙ্গলের থেকে ভালো সাইনিং ইস্ট বেঙ্গলের আর হয়তো হয়নি ভারতীয় প্লেয়ারের দিক থেকে ইন রিসেন্ট ইয়ার্স তো দেখা যাক যে কোন দিকে পুরো ব্যাপারটা যায় বাট হ্যাঁ এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আনওয়ার আলীর লাল হলুদ জার্সি পরে কলকাতা ডার্বি খেলতে কোনো রকমের অসুবিধা হওয়ার কথা নয় তো এই মুহূর্তে এই হচ্ছে আপডেট আশা করবো তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে কিন্তু একদম ভুলবে না যারা প্রথমবার এসেছো এই চ্যানেলে এবং এখন এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করনি কিসের ওয়েট করছো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও এরকম ডেলি ইন্ডিয়ান ফুটবল আপডেট পাওয়ার জন্য দেখাবে তোমাদের সাথে পরের ভিডিওতে আর এই ভিডিও দেখার জন্য তোমাদের সবাইকে জানাবো ধন্যবাদ